அர்ச்சனையோட இந்த நிலைமைக்கு நீ மட்டும் இல்ல செல்வம் ஒரு வகையில நானும் தான் காரணம் அவங்களுக்கு தெரியாம நீ குடிக்கும் போதெல்லாம் உனக்கு உடம்பே இருந்தா பாரு நானும் தான் காரணம் அவங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுனா குற்ற உணர்வை கொண்டுடு என்ன வந்து <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்ட காலத்துல கூட அவ இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்தது இல்லையே இப்ப எல்லா வசதி வாய்ப்பும் இருந்தும் அவ எதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கணும் முடிவு எடுத்தா எல்லாம் சாராலதான் மேடம் அர்ச்சனா விஷம் குடிக்கிறது காரணம் செல்வமா பொண்டாட்டிய உள்ளங்கையில வச்சு தாங்குற மனுஷனாச்சே அவரு அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இது நடந்தது சாரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தான் மேடம் மேடத்தை நல்லபடியா தான் பாத்துக்கிட்டாரு ஆனா கொஞ்ச நாளா குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க அளவுக்கு அதிகமா குடிச்சிட்டு வந்து ரோட்ல கிடந்து புலம்புறதும் வீட்டுல படுக்காம புல் தரையில படுக்கிறதும் அவர் பெரிய குடிகார ரேஞ்சுக்கு போயிட்டாருங்க தினமும் ராத்திரி லேட்டாக தான் வருவார் ஆனால் போதையில் தான் வருவார் மேடை எத்தனை நாள் தான் பொறுமையாக இருப்பாங்க நேற்று ராத்திரி விஷத்தை குடிச்சிட்டாங்க அப்போ கூட சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆனால் சார் எடுக்கல எங்கே போதையில் இருந்தாரோ அப்புறம் நந்தினி மேடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நந்தினி மேடமும் நானும் தான் ஆஸ்பத்திரியில் கூட சேர்த்தோம் இப்போ நான் ஆஸ்பத்திரியில் தான் வீட்டுக்கு போய் அர்ச்சனா இப்போ எப்படி இருக்கு சீரியஸ்னு தான் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் என்ன ஆகுமோ தெரியல மேடம் இத நான் சொன்னதா வெளியில ஆட்டி சொல்லிடாதீங்க மேடம் ம் சரி நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் थैंक्स மேடம் நான் வரேன் மேடம் இன்னொரு <laughs> இப்போ முழு நேர குடிகாரனாவே மாறிட்டானா அவன் குடிக்கிறது தான் எனக்கு தெரியுமே ஆனா அதனால குடும்பத்துல இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல எது எப்படியோ அவன் குடும்பத்துல ஒரு கெட்டது நடந்தா எனக்கு நல்லதுதான் இந்த விஷயத்த என் வீட்டுல சொல்லி நான் ஏதாவது ஒரு கழகத்தை பண்ணணும் அதுக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க என் குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போற வழியில தான் அர்ச்சனா வீட்டு செக்யூரிட்டிய பார்த்தேன் அர்ச்சனா விஷம் குடிச்சதையும் செல்வம் குடிகாரனான விஷயத்தையும் அவர் தான் எனக்கு சொன்னாரு நான் வீட்டுக்கு போன உடனே உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் தரேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க வீட்டு லேண்ட்லைனுக்கு போன் பண்ணி இந்த விஷயத்த ஃப்ரெஷ்ஷா சொல்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதானே அதை நான் கரெக்டா செஞ்சிடுவேனே ஓகே வாசு நான் போன் வச்சிடுறேன் ஆ வச்சிருங்க அப்பா சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லிருக்காங்க மளிகை கடையில லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் 
அதுல மிளகாயும் தனியாவும் எழுத மறந்துட்டேன் அதையும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படியே சுக்கு ஒரு நூறு கிராம் குழந்தைகள் <laughs> 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 என்ன விஷயம் சொல்லு ஒண்ணாகாதுமா <laughs> 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 வீசி <laughs> அநேகமா இவங்க அர்ச்சனாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல பாக்க போய் வழக்கம் போல அவமானப்பட்டு தான் திரும்பி வர போறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது நாம சொன்னா அவங்க என்ன கேட்க வா போறாங்க சரி நீ சீக்கிரமா ஆஹா நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு பாவி மவ எந்த நேரத்துல இந்த வயத்துல வந்து பிறந்தாலோ எப்படி படாத பாடு படுற அவ இந்த வார் சிவகாமி அழுதுகிட்டு இருக்காத உன் உடம்பு தான் வீணாகும் அர்ச்சனாவுக்கு ஒண்ணு ஆகாது போராடி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இல்ல பழி வாங்குறதுக்கோ இது நேரம் இல்ல பா அர்ச்சனா போய் பாத்துட்டு வருவோம் இங்க பாருங்க பா அன்னைக்கு நான் எடுத்த முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல એમ பேச்ச மீறி யாரும் ஹாஸ்பிடல் போக கூடாது மீறி போனீங்க அதுக்கு அப்புறம் விலவேகள் வேற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபங்க்ஷன் போய் வரேன் வாஜெந்தி I <laughs> can't.
தெரியல ஒரு சாதாரண பிளாட்ஃபார்ம் மெக்கானிக்கா இருந்தேனா இன்னைக்கு செல்வாக்குள்ள ஒரு மனுஷனா இருக்கிறேனா அதுக்கு காரணம் எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து தைரியத்தை கொடுத்து என்ன உற்சாகப்படுத்தி சுறுசுறுப்பா செயல்பட வச்சதே அர்ச்சனா எனக்காக அர்ச்சனாவ அப்பா அம்மா அண்ணா எல்லாரையும் தூக்கி எரிச்சு வந்த ஆனா இன்னைக்கு அர்ச்சனை மட்டும் இல்ல என்னோட நம்பிக்கை சந்தோஷம் வாழ்க்கை எல்லாருமே தப்பு பண்ணிட்டு வாயு வயிறுமா இருக்கிற அர்ச்சனா இந்த நிலைமை காலத்துக்கு நானே காரணமாயிட்ட எல்லா உறவுகளையும் இழந்துட்டு அண்ணாதே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எனக்கும் அர்ச்சனாக்கும் உறவுன்னு சொல்லிக்க இருக்கிறது அர்ச்சனா வயிற்றுல வளர்ற எங்களோட வாரிசு மட்டும்தான் ரெண்டு உயிர்களை பழி வாங்கின பழி பாவத்துக்கு என்ன ஆளாக்கிடாது எனக்கு அர்ச்சனாவையோ என் குழந்தையும் நல்லபடியா திருப்பி கொடுத்து தயவு செஞ்சு திரும்பி கொடுத்து மாப்பிள்ளை <laughs> 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 அவன் பாசம் ஊமை நடந்ததை சொன்னால் அட பேசும் தீமை மரம் விழுந்தார் அதை மனசு தாங்கி கொள்ளலார் மலர் விழுந்தார் அதை எப்படி வாழ வைக்கலாம் தொண்டை வரை உண்மை வந்து கலங்குதே பாவி மவ 
எந்த நேரத்துல என் வயித்துல வந்து பிறந்தாலும் வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கூட நிம்மதி இல்லாம இருக்காளே வெளியில வா பாவி மவ பிறந்த வீட்லயும் அவ நிம்மதியா இல்ல புகுந்த வீட்லயும் அவளை நிம்மதியா வாழ விடல எவ்வளவோ பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் இப்பதான் உங்க வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னுக்கு வந்தாங்க இந்த வாழ்க்கையிலயும் ஜோசியர் சொன்ன மாதிரி அவ நல்லபடியா வாழ மாட்டா போல இருக்கேங்க அந்த ஜோசியர் சொன்ன மாதிரி நடந்துரும் போல இருக்கேங்க